。大家好，本节介绍瑞能字板系统针法色码。在瑞能字板系统中，所有的针法色码都可以在调色板中看到。在介绍针法色码之前，简单的了解一下痕迹的针床。痕迹分为前针床和后针床，一组针是指前床一针加后床一针。在字板系统中，一个格子代表一组针，也就是说，一个格子包含一颗前床针和一颗后床针。前床针和后床针的相对位置叫做针位。前床针和后床针错开半针时，叫做针对齿及明位；前床针和后床针完全相对时，叫做针对针及心位。瑞能字板系统中默认的针位是明位。下面介绍基本针法色码。第一个基本色码为编织色码。编织色码有前编织。后编织和前后编织，看一下编织动画。首先，指针上升，旧线圈打开针舌；指针下降，旧线圈闭合针舌，旧线圈脱圈，新线圈形成。再看一遍，指针上升，针舌打开。指针下降，针舌闭合，旧线圈脱离，新线圈形成。这是一个前编织的动画。前编织的色码有一号色和八号色，后编织的色码有二号色和九号色，前后编织的色码有三号色和十号色。后编织即由后床针编织，前后编织及一组针都编织。可以看到，这里有一号色和八号色绘制的前编织，二号色和九号色绘制的后编织。三号色和十号色绘制的前后编织，编译后通过编织模拟图查看编译后结果。可以看到，前编织只有前床出针，后编织只有后床出针。前后编织是前后床的针都出针编织，这是前编织的线圈状态，圈干在圈弧上面。这是后编织的线圈状态，可以看到圈弧在圈干上面。基本针法二，调目。调目分为前调目、后调目、前后调目和编织调目。看一下调目的动画。指针上升、下降时，旧线圈并没有脱离指针，新线圈也在针钩内。再看一遍，指针上升打开针舌，但是并没有退到针舌外。指针下降，旧线圈和新线圈都在针钩内。前调目，四号色和二百零八号色；后调目
为五号色和二百零九号色，前后调木为十四号色和二百零七号色，编织调木为六号色和七号色。在打开的花样中可以看到，四号色和二百零八号色绘制的前调木，五号色和二百零九号色绘制的后调木，十四号色和二百零七号色绘制的前后调木。六号色绘制的前编织后调木，七号色绘制的前调木后编织。调木编织可以通过色码里的编木图看到。编织模拟图查看编页后结果。前调木、后调木、前后调木、前编织后调木、前调木后编织。这个图为前调木时的线圈状态图。这个图为后调木时的线圈状态图。图线。编织时直针不动作，可以用零号色和十六号色表示。左边的图为前编织时图线的线圈状态图。可以看到，弧线被线圈压在后面。右边的图为后边之时弧线的线圈状态图，可以看到弧线在线圈的上面。从打开的花样中可以看到，用零号色。和十六号色绘制的弧线。从编织模拟图中可以看到，零号色和十六号色没有出针，即不编织。翻针，前翻后，或后翻前，即前床线圈转移到后床，或者后床线圈转移到前床。可以看一下动画。旧线圈退圈至弹簧片处，后床接住线圈，前床脱圈。色码一百号色表示前翻后，一百一十号色表示后翻前。编译，查看编织模拟图，可以看到翻针，前床翻后床，后床翻到前床。接下来介绍连接色码和不带连接的色码。一号色、二号色和三号色为带连接色码。
八号色、九号色和十号色为非连接色码。在非连接色码中，边幕里面有一个小小的叉叉。四号色和五号色同样为非连接色码。二百零七号色、二百零八号色和二百零九号色则为带连接的色码。接下来看一下带连接色码，一号色和二号色交替绘制时形成的线圈状态图如右一图。看一下动画。前边支翻针至后床，后边支翻针至前床，在前边支翻针至后床，后边支。可以看到，带连接的意思即为自动翻针。当前床线圈遇到后床线圈时，自动翻针到后床。再看一下八号色和九号色交替绘制时形成的线圈状态，则是一个圆筒。看一下动画，可以看到八号色、九号色、八号色、九号色。八号色和九号色之间没有自动翻针，这就是带连接和不带连接的区别。带连接的色码会自动翻针，不带连接的色码不会自动翻针。落布、织针、出针，但纱嘴不会纱。那么线圈将会落掉，落布分为前落布和后落布。分别为十五号色和十七号色，即将前床的线圈落掉，后床的线圈落掉。二段杜牧仅二段杜牧的色码为二百二十七至二百二十九，和二百五十至二百五十四号色，假针。假针的色码为一百八十四至一百八十七号色，通常用于直选针，有助于线圈脱圈。注意，例如假针为后假针时，则不能与后调目同行；前假针时，不能与前调目同行。分针，看一下分针的动画。织针上身，打开针舌，就线圈退至针杆的弹簧片处。另一针床的直针上身，接住就线圈，直针开始下降。扫纱器未入纱线，形成一个新的线圈。另一个针床的针接住原来的旧线圈，这样就形成了分针。分针的色码为一百一十一和一百一十二号色。分针通常用在单面过渡到双面时使用。可以看到图中，前边织变为前后边织时，用到一百一十一号色；后边织变为前后边织时。用到一百一十二号色
本节介绍完毕，谢谢大家。